হ্যালো ভিউয়ার্স আমি সন্দীপ বন্দাস ইয়েস্টার কলেজ পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা আজকে আমার আলোচনার বিষয় টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার পটুয়াখালী এর ডাইনামিক ওয়েবসাইট পরিচালনা মূলত এই ওয়েবসাইটটি একটি একটি সম্পূর্ণ ডাইনামিক এবং সিএমএস নির্ভর ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটির ব্যাক ইন্ডে বসে আপনি সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটটিকে খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারবেন তো আসুন আমরা দেখে নেব কিভাবে এই ওয়েবসাইটটি আপনি পরিচালনা করবেন আপনার ব্যাক ইন্ডে বসে এই ওয়েবসাইটটি ডান দিকে রাইট সাইড বারে দেখবেন এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে একটি বাটন দেওয়া আছে আপনি আপনার ব্যাক ইন্ডে ঢুকতে হলে আপনার অ্যাডমিন প্যানেল ঢুকতে হলে শুরুতে যেটা করবেন এই এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাটনটিতে একবার প্রেস করবেন প্রেস করা মাত্রই আপনার ব্যাক ইন্ডে প্রবেশ করার জন্য একটা লগ ইন এরিয়া আসবে এখানে আপনাকে প্রদত্ত যে ইমেল অ্যাড্রেসটি সেই ইমেল অ্যাড্রেসটি এবং আপনাকে প্রদত্ত যে পাসওয়ার্ড সে পাসওয়ার্ডটি দিবেন দিয়ে এখানে যে নাম্বারটি প্রদর্শন করে অর্থাৎ যে ক্যাপসা এন্ট্রিটি প্রদর্শন করে এই ক্যাপসাটি সঠিকভাবে পূরণ করবেন পূরণ করে আপনি লগ ইন বাটনে প্রেস করবেন শুরুতে আসছি আপনি কিভাবে নোটিস দিবেন মূলত নোটিস দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে এখানে নিউ নোটিস নোটিস বাটনে গ্রোপ ডাউন মেনু থেকে নোটিস বাটনে উপর মাউস রাখলে বা ক্লিক করলে নোটিস গ্রোপ ডাউন চলে আসবে পূর্বের নোটিস গুলো দেখার জন্য নোটিস লিস্ট এখানে ক্লিক করুন আর নতুন নোটিস তৈরি করার জন্য ক্লিক করুন এখানে আপনি আপনার টাইটেল দিন নোটিসের সেটা আপনি বাংলায় বা ইংরেজি যে কোনো একটা ভাষা দিতে পারেন তো আমি এখানে বাংলায় দিচ্ছি ধরুন আপনি পরীক্ষার সময়সূচি দিবেন মনে রাখবেন বাংলা লেখার জন্য অবশ্যই আপনাকে বিজয় বা ইউনিকোড নির্ভর কোন সফটওয়্যার চালু করে নিতে হবে তো আমি এখানে আপনারা দেখেছেন হয়তোবা আমি এখানে বিজয় চালু করে নিয়েছি তো আমি এখন আমার নোটিসের টাইটেলটি লিখব ধরুন আমি চাচ্ছি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে সেক্ষেত্রে আমি লিখে দিলাম দু হাজার ষোলো সতেরো সরি দু হাজার ষোলো সতেরো শিক্ষাবর্ষে শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল সেক্ষেত্রে টাইটেল টাইটেলের পরে হচ্ছে হচ্ছে বডি আমি চাইলে এখানে বডিতে কোনো কথা লিখে দিতে পারি দেন হচ্ছে আমি এখানে বাই ডিফল্ট ভাবে আজকের ডেটটা চলে আসবে যদি আমি সামনের কোনো ডেটে দিতে চাই বা আমি পিছনের কোনো ডেটে দিতে চাই সেক্ষেত্রে ডেটটা আমি ঘুরিয়ে দেব দেন ক্যাটাগরি থেকে আমি চুজ করব আমি কোথায় এই নোটিসটা আমি পাবলিশ করব নিউজ আকারে নাকি নোটিস আকারে তো আমি এখানে নোটিস দিলাম দেওয়ার পরে পাবলিশিং স্ট্যাটাস অর্থাৎ আমি এই নোটিসটি কি এখনই পাবলিশ করব নাকি ইন ফিউচারের জন্য আমি ড্রাফট হিসেবে সেভ করে রাখবো তো আমি আমি যেহেতু চাচ্ছি আমি এখনই পাবলিশ করতে সেহেতু আমি এখানে পাবলিশিং স্ট্যাটাস ইয়েস করে দিচ্ছি দেন ব্রাউজ বাটনে প্রেস করে আমি যদি চাই কোনো থার্ড পার্টি ফাইল হতে পারে পিডিএফ ফাইল হতে পারে ডক ফাইল বা হতে পারে ইমেজ ফাইল যে কোনো ফাইল আমি এখান থেকে ইনক্লুড করতে পারবো এই ফাইলটির সাথে এই নোটিসটির সাথে তো ভিওয়ার দেখেন আমরা এখানে একটি পিডিএফ ফাইল সংযুক্ত করব মনে করেন আমি এই ফাইলটিকে সংযুক্ত করলাম দেন আমি এখানে পাবলিশ দিলাম নোটিস ক্রিয়েট সাকসেসফুলি আমি যদি চাই নোটিসটা দেখবো 
নোটিস আসলে কি রকম ভাবে হয়েছে আমি এখানে ভিউ বাটনে প্রেস করতে পারি ভিউ বাটনে প্রেস করা মাত্রই আমার নোটিসের বিষয়টি এখানে চলে আসলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই নোটিসটি আমার আমার পাবলিশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এখানে লেটেস্ট নোটিস যে অপশনটি আছে বা লেটেস্ট নোটিস নোটিস যে পোরশনটি আছে সেই পোরশনে কিন্তু আমার নোটিসটি স্ক্রোলিং করতেছে আমি যেহেতু এখানে একটা অ্যাটাচমেন্ট ফাইল দিয়েছি সেহেতু আমার এখানে ডাউনলোড বা ভিউ নামে একটা বাটন তৈরি হয়েছে আমি ডাউনলোড বা ভিউতে প্রেস করে আমি কিন্তু সেই পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে নিতে পারি বা এখানে দেখতে পারি যাই হোক এটা হচ্ছে আপনার নোটিস দেওয়ার নিয়ম এরপর হচ্ছে আমি একটু পিছনে যাই কিভাবে পুরোনো নোটিস গুলো আপনি দেখবেন নোটিস লিস্ট বাটনে প্রেস করলাম এখান থেকে আপনি পুরোনো নোটিস গুলো এডিট করতে পারেন আপডেট করতে পারেন বা ডিলিট করতে পারেন যদি আপনি এডিট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে এডিট বাটনে প্রেস করবেন ডিলিট করতে চাইলে ডিলিট বাটনে প্রেস করবেন এবং দেখতে চাইলে ভিউ বাটনে প্রেস করবেন মনে রাখবেন এই স্ট্যাটাস অপশনটি যেগুলো আপনি প্রকাশ করেছেন বা পাবলিশ করেছেন সেগুলো হচ্ছে টিক মার্ক থাকবে আর যেগুলো আপনি পাবলিশ করেননি সেগুলো ক্রোস মার্ক থাকবে এবং ক্যাটাগরির যে অপশনটি আছে এটা মূলত কোন বিভাগে আপনি নোটিশটি দিয়েছেন সেটা নিউজ আকারে না নোটিস আকারে নাকি অন্য কোনো বিষয়ে সেক্ষেত্রে ক্যাটাগরিতে এই অপশনটি দেখা যাবে আর কোন নোটিস আপনি মুসতে চাইলে খুব সিম্পল ব্যাপার এখানে ডিলিট নোটিস বাটনে প্রেস করুন ওকে দিন নোটিসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যাবে দেখুন আমাদের মেসেজ আসছে বললেন এই সাবজেক্টের নোটিসটি ডিলিট কমপ্লিট দেন হচ্ছে পেজেস আমার এখানে মনে রাখব এই ওয়েবসাইটটি যেহেতু আমি আগেই বলেছি সম্পূর্ণ ডাইনামিক ওয়েবসাইট এবং সিএমএস নির্ভর ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের প্রত্যেকটা অংশ আপনি চাইলে ব্যাক এন্ডে বসে পরিবর্তন করতে পারবেন মনে করুন আমি চাচ্ছি এখানে অনেকগুলো পেজ দেওয়া আছে অ্যাবাউট আস অ্যাট ক্লায়েন্স হিস্ট্রি মিশন অ্যান্ড ভিশন মেসেজ ফ্রম প্রিন্সিপাল ব্লা 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 অনেক অনেক অনেকগুলো পেজ দেওয়া আছে এবং আমরা হোম পেজে দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকগুলো পেজ দেওয়া আছে আমি যদি চাই এখান থেকে কোনো একটা পেজ আমি পেজের ভিতরের কন্টেন্ট বা টাইটেল আমি পরিবর্তন করব সেক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে আমি এই পেজেস বাটন একবার প্রেস করব আমি দেখতে পাবো এখানে আমার যতগুলো পেজ আছে আমি মোটামুটি দেখতে পাবো যেমন এখানে আমার দেখা যাচ্ছে বিশটা পেজ এক থেকে বিশটা পেজ এবং আমি নেক্সট পাঠানো পেজ করলে আরো পেজ আছে সব মিলিয়ে আপনার হচ্ছে থার্টি টু পেজেস এখানে আছে তো আমি যদি চাই এখান থেকে কোনো পেজ আমি চেঞ্জ করব বা কোনো পেজ আমি এডিট করব সেক্ষেত্রে আমি এখানে এডিট বাটনে পেজ করলাম এখানে ঢুকে আমি এটাকে মডিফাই করলাম বা এই লেখাটা চেঞ্জ করে দিলাম লেখাটা চেঞ্জ করে মনে রাখবেন এটা খুব খুব সুন্দর একটা সিস্টেম আমি চাইলে এখানকার লেখাগুলো আমি বোল্ড করতে পারি একটু বাঁকা করতে পারি হ্যাঁ এই ব্যাপারগুলো আমি এখান থেকে এখান থেকে করতে পারি তো এটা এটা আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন খুব সহজ এবং খুব সিম্পল একটা ব্যাপার এটা এটা করে আপনি আপনার যেটা করবেন মানে আপডেট বাটনে প্রেস করবেন তো এভাবে আপনি এখানকার সকল পেজগুলো আপনি আপনার মতন করে পরিবর্তন করে নেবেন আশা করি ব্যাপারগুলো বুঝলেন এরপরে যে ব্যাপারটা আসতেছে যে অ্যাটেন্ডেন্স আমারে আপনার আজকের শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার পার্সেন্টেজ আকারে আজকে আপনার কতগুলো মাল্টিমিডিয়া ক্লাস হলো আজকে আপনার টিচার্স স্টাফ সকলদের উপস্থিতির সংখ্যা এগুলো যদি আপনি আপডেট করতে চান বা উল্লেখ করতে চান বা পাবলিশ করতে চান সেক্ষেত্রে সামারি বাটনে প্রেস করবেন সামারি বাটনে প্রেস করার মাধ্যমে আপনি দেখবেন এবং এখানে অ্যাটেন্ডেন্স সামারি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সামারি স্টাফ অ্যাটেন্ডেন্স সামারি এখানে মূলত অ্যাটেন্ডেন্স সামারি বলতে বোঝানো হয়েছে আপনার স্টুডেন্টদের অ্যাটেন্ডেন্স সামারি আবার মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সামারি বলতে বোঝানো হয়েছে আজকে আপনার কতগুলো মাল্টিমিডিয়া ক্লাস হলো এবং স্টাফ অ্যাটেন্ডেন্স বলতে বোঝানো হয়েছে আজকে শিক্ষক প্লাস হচ্ছে কর্মকর্তা কর্মচারীদের অ্যাটেন্ডেন্সের সামারি তো দেখ আসুন দেখি আজকে আমরা কিভাবে স্টুডেন্টদের অ্যাটেন্ডেন্স সামারিটা দিব তো আমি এখানে দিলাম টু ডেজ অ্যাটেন্ডেন্ট স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স সামারি এটা দেওয়ার পরে আমার এখানে অপশন আসলো আজকে ডেট আজকে কত পার্সেন্ট উপস্থিত হয়েছে আপনি মনে রাখবেন এখানে পার্সেন্টটা উল্লেখ করতে হবে না শুধু সংখ্যাটা উল্লেখ করলে হবে মনে করি আজকে আমরা আজকে আমাদের নব্বই পার্সেন্ট উপস্থিত হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা নব্বই দিয়ে যখন আমরা ক্রিয়েট দিলাম 
আপনি আমরা এখানে চলে আসলাম আমাদের হোম পেজে আমরা দিয়েছিলাম সতেরো দুই দুই হাজার ষোলো সো আমরা এখানে এসে আমরা একটা রিফ্রেশ দিই পেজটাকে আমরা দেখতে পাবো এখানে অটোমেটিক্যালি পরিবর্তন হয়েছে সতেরো দুই দুই হাজার ষোলোতে নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স দেন আমি যদি চাই যে আমি পুরনো অ্যাটেন্ডেন্স সামারিগুলো দেখব সেক্ষেত্রে অ্যাটেন্ডেন্স সামারিতে বাটনে প্লেস করার মাধ্যমে আমি আমার পুরনো সামারিগুলো সব দেখতে পাবো এইভাবে এই একই উপায়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সামারি সো আমি যদি চাই টু ডেজ মাল্টিমিডিয়া ক্লাস কতগুলো হলো সেক্ষেত্রে আমি এখানে আমার ডেটস এবং নাম্বার অফ ক্লাসেস নাম্বার অফ ক্লাসেস দিয়ে আমি এখানে উল্লেখ করব যেমন বাই ডিফল্ট হবে আজকের তারিখটা দেখা যাচ্ছে আমি যদি চাই এখানে আজকে আমার সাতটা বা ছয়টা বা পাঁচটা মাল্টিমিডিয়া ক্লাস হয়েছে সো আমি পাঁচটা তো ভিওয়ার এভাবে আমরা মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের আজকে কতগুলো মাল্টিমিডিয়া ক্লাস হলো এটা আমরা উল্লেখ করতে পারবো একইভাবে আমরা আজকের স্টাফদের অ্যাটেন্ডেন্স টু ডেজ স্টাফ অ্যাটেন্ডেন্স আমরা এখানে আজকের ডেট আজকের কতজন শিক্ষক আপনার প্রতিষ্ঠানের মোট তার মধ্যে মহিলা শিক্ষিকা কতজন বর্তমান উপস্থিতি কতজন আছেন স্টাফ কতজন আছেন তার মধ্যে মহিলা স্টাফ কতজন আছেন প্রেজেন্ট আছেন কতজন এবং প্রেজেন্ট অনলাইন স্টাফ কত এটা দিয়ে আমরা যখন এখানে ক্রিয়েট দেব দেব পাবলিশ হয়ে গেছে একই রকম ভাবে আমরা এখানে টিচার্স তৈরি করতে পারি যেমন আবহাওয়া কোনো টিচার্স করা নেই ডাটা বেজে তো করতে চাইলে আমরা এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম ক্রিয়েটে ক্লিক ক্লিক করার পরে আমরা এখানে ওই শিক্ষককে সবার কোথায় দেখাবো অর্থাৎ কত উপরে দেখাবো সেটা এখান থেকে আমরা উল্লেখ করব করার পরে সে কোন বিষয়ের মূলত শিক্ষক দেন তার নাম তার ডেজিগনেশন তার ফাদার্স নেম মাদার্স নেম হ্যাঁ তারপর তার ইমেল অ্যাড্রেস তার সেল ফোন ন্যাশনাল আইডি কার্ড তার জয়নিং ডেট তার জয়নিং ডেট অ্যাট প্রেজেন্ট ন্যাশনাল লাস্ট এডুকেশন সার্টিফিকেশন এডিশনাল কোয়ালিফিকেশন তার ছবি দিয়ে তোমরা ক্রিয়েট ধরনের পেস করবো আসলে আমরা দেখি কিভাবে একটা একটা শিক্ষকের নাম আপনি তৈরি করবেন আমি ধরুন ওনাকে সবার আমি ধরুন ওনাকে সবার উপরে ভিউ করব তাই এটাই করলাম এখানে তার নাম লিখলাম সফল ধরেন দাস তার ডেজিগনেশন লিখলাম ধরেন তার সাবজেক্ট ধারণ আমি দিলাম ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিং তার ফাদার্স নেম লিখলাম তার ইমেল দিলাম ইমেল জিমেল ডট কম সেল ফোন নাম্বার দিলাম জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ফোর জিরো ফাইভ ন্যাশনাল আইডি কার্ড একটা নাম্বার দিয়ে দিলাম আমরা জয়নিং ডেট দিলাম মনে করেন যে আপনার দু হাজার দশ প্রেজেন্ট ডেজিগনেশন আমরা দিলাম যে এই ডেজিগনেশন আমি এসেছেন হচ্ছে দু হাজার বারোতে লাস্ট এডুকেশন আমরা দিলাম আমি এম এ করেছেন মাস্টার্স করেছেন এডিশনাল কোয়ালিফিকেশন আমরা দিলাম অ্যাটলিস্ট তার ছবি মনে রাখবেন ছবিটা দেওয়ার সময় অবশ্যই সেটা যেন সিক্সটি কেভিপিএস এর উপরে না হয় তো আমরা এখানে তার ছবিটি ধরুন দিয়ে আমরা এখানে এটাকে ক্রিয়েট করলাম এটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমাদের যে যেটা আমরা চেয়েছিলাম আমাদের এখানে একটা মেসেজ দিয়েছে ওয়েল ডান টি সার্ট ক্রিয়েটার সাকসেসফুলি প্লিজ কপি অ্যান্ড সেভ ইউজার আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ফর ফিউচার ফিউচার ইউজ দিস টি সার ইউজার আইডি এইটা এবং পাসওয়ার্ড হচ্ছে এটা এটা আমরা কেন দিলাম যে ইন ফিউচার এই শিক্ষক মানে প্রবেশ করে ওনার নিজস্ব পোর্টালে প্রবেশ করে আবার উনি চাইলে ওনার ক্লেস ক্লাস প্রেজেন্টেশন ওনার বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এগুলো উনি ওনার প্রোফাইলের মাধ্যমে আপডেট করতে পারবেন এবং এখন যে প্রোফাইলটা একজন অ্যাডমিন করে দিলেন এই প্রোফাইলটাকে নতুনভাবে সাজাতে পারেন একজন টিচার তার অ্যাডমিন প্যানেলে ঢুকে যেমন ধরুন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এগারোটি সাবজেক্ট অলরেডি দেখা যাচ্ছে 
प्रेस कर खुब सहज ए खुब इजी मेथड चले आसल सो देखो फोटो गलर प्रेस कर संक्षिप्त व्यवहार विधि प्रथम संस्करण प्राथमिक एक संक्षिप्त व्यवहार विधि देखल तो भलो थकबें सबाई सबा के धन्यवाद इस टेक्नोलॉजी पक्ष भलो थकें सबाई